നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പലപ്പോഴും ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് വരാറുണ്ട് മുടിയിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ എണ്ണ തേച്ച് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെയർ പാക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ കെയർ ടിപ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഗുണത്തിനേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിക്കാൻ കുഴപ്പമുണ്ടോ തല കുളിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയോ ബ്യൂട്ടി തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോവും നിങ്ങൾ വെറുതെ എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിണറുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നല്ല വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലോറിനേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല അമിതമായിട്ട് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് നന്നായിട്ട് വിയർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വിയർക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ വിയർപ്പും അഴുക്കും പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്ടീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും സ്കാൽപ്പ് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അത് താരനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് താരൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുടിപൊഴിച്ചിലുണ്ടാവും താരനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഷാംപൂസ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗുണമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ദോഷ ദോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാം തല കുളിക്കാതിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലല്ല നമ്മുടെ താമസമെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ചിലരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്നിവിടെ ആണെങ്കിൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ നാളെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കോഴിക്കോടോ എറണാകുളമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകളിലെ വെള്ളം മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് തല കുളിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ല അഥവാ തല കുളിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിലെ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലെ വെള്ളമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തല കഴുകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അതല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് അല്ല ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തല കുളിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇനി തല കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഷവറിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് നല്ല ശക്തിയിൽ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാലക്രമേണ അത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെയർ ഫോളിക്കൽ വീക്കാവുകയും അവിടുന്ന് മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ള ഒരാളാണ് ശക്തമായ ഷവറിൽ വെള്ളം വീഴുന്നതിനകത്ത് താഴെ നിന്ന് കുളിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുടി പൊഴിയാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാനൽ ഷവർ അതായത് അധികം ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയ രീതിയിൽ വെള്ളം വരുന്ന ഷവേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹാൻഡ് ഷവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലാത്ത ശക്തിയായിട്ടുള്ള വെള്ളം വീഴുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തലയോട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാം ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം താരനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും എണ്ണയൊക്കെ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഷാംപൂ ഇടണം എന്നില്ല പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഷാ പോകാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഷാംപൂ ഇടണം എന്നില്ല അത് തലയോട്ടി ഒന്ന് വൃത്തിയായാൽ മതി അപ്പം റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ തലയോട്ടി കഴുകുക നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞത് വൃത്തിയായിട്ടാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ നന്നല്ല ശക്തിയായിട്ട് അങ്ങ് കഴുകിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ശക്ത
പഴയ അമ്മമ്മമാർ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ശീലം ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ബക്കറ്റുകളിൽ വെള്ളം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തല കഴുകാൻ നേരം നമ്മൾ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് തല ജസ്റ്റ് മുടിയും ആ തലയോട്ടി ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് കഴുകി ഒലച്ച് കുളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ആ തലയോട്ടി ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയും ഈ വെള്ളത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വെള്ളം നമ്മൾ കഴുകി കളയുകയാണെങ്കിൽ മുടിയും നല്ല വൃത്തിയാവും എന്നും ഒന്നും ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം തലയോട്ടി വൃത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി തോർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ കട്ടി കുറഞ്ഞ തോർത്താണ് എപ്പോഴും തോർത്താനായിട്ട് നല്ലത് അപ്പം ഈ തോർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തല തോർത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലയോട്ടി നല്ല ശക്തിയായിട്ട് മുഴുവൻ വെള്ളവും പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോർത്തു നട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ടവൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മുടെ സാധാരണ തോർത്ത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതും ആദ്യം നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഒപ്പി എടുത്ത ശേഷം ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് മസാജ് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തോർത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തോർത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം നീളം മുടിയുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തലമുടി ഒത്തിരി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് ചീക ഒന്നും ചെയ്യരുത് നനഞ്ഞ മുടിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചീകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ മുടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി നോക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്ര മുടി വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മുടി കണ്ട് വിഷമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയെ നമുക്കൊരു മണ്ണിനോട് ഉപമിക്കാം ഈ തറ ഉറച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെടി പിഴുതെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് കുതിർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടിയെ നമുക്ക് വേഗം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുളിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു മസാജൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും ആ സെൽസ് ഒന്ന് വികസിക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരത്തെ പൊഴിയുന്നതിനെക്കാട്ടി ഈസി ആയിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നനഞ്ഞ മുടിയിൽ ഒരിക്കലും നനഞ്ഞ മുടി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചിക്കിയിട്ട് വലിച്ചു നോക്കരുത് നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കിട്ടും അതുപോലെ നനഞ്ഞ മുടി ഒരിക്കലും കെട്ടി വയ്ക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം ടവൽസോ അല്ലെങ്കിൽ തോർത്തോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ചുറ്റി കെട്ടി വയ്ക്കുക മുടിയുടെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് ചെയ്താലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അഴിച്ച് നമ്മൾ തോർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള മുടി ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്കം കാരണം അവിടെ നിന്നുള്ള മുടി പൊഴിഞ്ഞു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെറ്റി കയറി വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തോർത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴും സ്പ്ലിറ്റൻസും ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുടി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഞാൻ നനഞ്ഞ മുടി ചീകുവോ കെട്ടി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുടിക്കകത്ത് കായ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മുടിയുടെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എണ്ണ തേക്കുന്നത് അത് ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ല സാധാരണ എണ്ണകളുണ്ട് പല കമ്പനികളുടെ എണ്ണയുണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ കാച്ചുന്ന എണ്ണകൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണകൾ മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എണ്ണ തന്നെ എപ്പോഴും തേക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എണ്ണ തലയിൽ തേക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഒരുപാട് ഹെയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്തോട്ട് അഭിപ്രായമില്ല എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള
നമുക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ പൊഴിയാനിരിക്കുന്ന മുടി നമ്മുടെ തലേ നിന്ന് ഉരി വരും അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മുടിയാണ് നമുക്ക് മരിക്കുന്നവരെയും ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മുടിക്കൊരു ആയുസുണ്ട് ഓരോ ഫേസസ് ഉണ്ട് ആനജൻ കാറ്റജൻ ഡീലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെടി വെച്ചിപ്പോൾ ചില ചെടികൾ ഉണ്ടിട്ടില്ലേ അതിനൊരു സീസൺ ഉണ്ട് ആ സീസൺ കഴിയുമ്പം അതിനെയും നമ്മൾ എത്ര രീതിയിൽ പരിചരിച്ചാലും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പോയിട്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും വരും അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത വർഷം ഇതേ സമയം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും പൊട്ടിക്കളിച്ച് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെയും ഒരു ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊഴിയുകയും നിരന്തരം വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കണക്കിൽ കൂടുതൽ മുടി പൊഴിയുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുടി പൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴാണ് മുടി പൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം നിരന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് പൊഴിയുന്നു അത് ഒരു നൂറ് മുടിയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് മുടിയിൽ കൂടുതൽ ഈ രണ്ട് മാസവും ഒരുപോലെ നിരന്തരമായിട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും പുതിയ മുടി വരാതിരിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മളൊരു മുടി പൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുടി പൊഴിച്ചിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുക ദിവസം എത്ര മുടി പൊഴിയുന്നു അതൊരു പത്ത് മുടി പൊഴിയും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് മുടി പൊഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മുടി പൊഴിച്ചിലല്ല നമുക്കൊരു എഴുപത് മുടിക്ക് മുകളിൽ നിരന്തരം പൊഴിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ മുടി പൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് എണ്ണകൾ മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ചു പല കമ്പനികളുടെ പല ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ചിലർ പറയാം അവിടെ ഒരു എണ്ണയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊന്നും റിസൾട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇങ്ങനത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് കാര്യമായി നമുക്ക് മാറ്റമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നമുക്ക് ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ഉറക്കക്കുറവുണ്ടോ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടോ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ പി സി ഒ ഡി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം നമുക്ക് വരാം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്താലേ പറ്റൂ അത് ഇപ്പം ജനറലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി കൊഴിച്ചിലുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം വീട്ടിൽ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ അപ്പം എണ്ണ തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എണ്ണ തേക്കുക അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമ്മാ ചീകി നോക്കാനും വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാനും ചെയ്യരുത് പിന്നെ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ വയലൻ്റായിട്ട് ഒത്തിരി നേരം മസാജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെണ്ണയാണോ തേക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കാം എണ്ണ തന്നെ ചൂടാക്കണം എന്നില്ല ഒന്ന് ആ തവി ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ആ എണ്ണ ചെറിയൊരു ചൂട് വരും അത് നമ്മുടെ ഫിംഗ് ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തലയോട്ടിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും തലയോട്ടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ചിട്ട് പല അകലമുള്ള നല്ല അകലമുള്ള ഒരു ചീപ്പ് ആ ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ചീകാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഉടക്കെടുക്കാനോ ഒന്നുമല്ല ആ സർക്കുലേഷൻ ഒന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി അത് എത്ര നേരം വെച്ചേക്കണം എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ചിലർ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം നീരിറക്കവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ എണ്ണ തലയിൽ തേച്ചിടാൻ പാടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് കഴുകി കളയണം ഇപ്പം ചിലർക്ക് എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പനി വരുന്ന നീരിറക്കം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഉച്ചി നിറകേണ്ട ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് എണ്ണ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വിയർക്കാനും പാടില്ല എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സപ്രസ്റ്റ് സ്വെറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ആ വേർപ്പ് വെളിയിൽ പോകാനുള്ളത് എണ്ണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് പോകത്തില്ല അപ്പം അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേരിയേഷൻ വന്ന് നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഗ്ലാൻസ് എൻലാസ്ഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ പാക്സ
അപ്പം ഈ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പം ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ അയണിങ് കളറിങ് അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹെന്ന ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഉപയോഗം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഷാംപൂയിൽ അതായത് ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപൂ ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഷാംപൂ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ കെമിക്കൽ കണ്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ആവുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മുടിയും പുഴുത് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഷാംപൂവിൻ്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ ഉള്ള ആഹാരം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹെയർ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആക്കി വയ്ക്കുക മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഷാംപൂ ഇട്ട് പറത്തി അയൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു എണ്ണമയം ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെ കളയാതെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിയിലും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറംസ് കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മൾ തല ഓട്ടിയിലല്ല മുടിയിലും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടി പൊട്ടിപ്പോകാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മുടി ജസ്റ്റ് ചീകോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഡ്രൈ ആയി പൊട്ടി പൊട്ടി ഈ മുടിയുടെ കനവും കുറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കുറേ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മുടിയായിരുന്നപ്പം നല്ല സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കിടന്നു പിന്നീട് കട്ടി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മുടി ചുരുണ്ട് പോവുകയും കെട്ട് പിണയുകയും കളറ് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഈ മുടിയുടെ തലയോട്ടി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ മുടിയുടെ അറ്റവും നമ്മൾ എവറി ഒരു ഫോർ മന്ത്സ് അല്ലെ നാല് മാസം കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം അറ്റം ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മുടി വളരത്തൊന്നുമില്ല അത് ഒരു അഭംഗിയുമാണ് നമ്മൾ ആ ഹെയറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുടിക്ക് വേണ്ട പോഷകം മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഹെയർ കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊടിക്കൈകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ മസാജിങ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും അതായത് മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഒക്കെ ഇത് വഴിവയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്